这谁丢的包啊？过了这么久，怎么还不来找啊？你说，这兰兰也真是的，出去买个馒头，到现在还没回来呢。我回来了，怎么就一个馒头呀？我去的晚，人家就剩一个了，要不你吃吧？算了，我不饿，你吃吧。你不吃饭那怎么能行呢？这早上就没事，这中午再不吃饭的话，你的身体也受不了啊。要不这样吧，咱们两个一人一半。哎呀，金宝。嗯。你说这个包是谁的？怎么没有人来认领啊？谁知道呀？今天咱们两个本来是找李经理来要钱的，结果在路上捡到一个包。哎呀，这都一个小时了，这失主怎么还不过来找呀？再说这李经理，这都这个点了，怎么还不出门啊？这谁知道呢？尊宝，这李经理是在这个小区吗？咱们是不是找错地方了？没有，我专门找工友打听的。他就住在这个小区，那怎么不见他出来呀？谁知道呀？这几天啊，故意躲着咱们。你说说，他也真是的，这怎么不把钱发给咱们呀？咱们要蹲到什么时候啊？不管蹲到什么时候，今天啊，必须把钱要过来。是啊。金宝。啊？你说，这个包里有什么东西啊？要不咱们打开看看？啊？这是别人的东西，怎么能打开看呢？为什么不行？咱们就看看，咱又不动它里面的东西。不是，这是兰兰，你干什么呢？怎么了？这怎么这么多钱呀？不让你看别人的东西，非得看。金宝，你说这,这也没人，咱们等了这么久，也没人认认领。要不咱们把这个钱给给拿走吧？兰兰。你说什么呢？你这是别人的东西，你怎么能随便拿呢？孙宝，咱们这是捡的，又不是偷的，有什么不能拿的？那你捡的东西就要还给别人，更何况里面还有这么多钱呢？你这跟偷有什么区别呀、啊？不行，有什么不行的？咱们等了这么久，也没人家认领，说不定人家就不要了呢。兰兰，我告诉你，就是不行。孙宝，你怎么这么死脑筋呀、啊？你别忘了。咱们看到现在，手里一分钱都没有。这妈在家生着病呢，你哪有钱给她看病？要不咱们把这个钱拿走。兰兰，我再说一遍，不行，这是别人的东西，咱们不能拿。咱们今天不是来找李经理要钱来了吗？等咱们把工资要到手啊，咱们就回去给我妈看病。你说的轻巧，在这等李经理，这李经理连门都不出，你上哪找他去？你就是找到他了，他万一不给咱们钱，咱们还是没办法回家给妈看病呀。这给我妈看病。需要用我们自己的钱，咱们不能用别人的钱，咱们拿别人的钱，这是犯法的，这是偷，你懂不懂啊？这件事你别再想了。就你好心。哎呀，你说说我，怎么那么不小心呀、啊？这包能丢哪去呀、啊？我得赶快去找找。这都找遍了，怎么也没找到呀？这能丢哪去呀、啊？我去前面问问去。啊？那有两个人，我去问问。哎，小伙子，我想问一下，啊，这个包是你捡的吧？是啊，你怎么知道？小姑娘，这个包是我的。啊，是你的？你说说你怎么这么粗心大意啊？我们都等了你多久了？既然是你的，那给你。哎，那个等一下，你说这个包是你的，你怎么证明啊？小伙子，我这包里。有八万块钱现金，另外还有我的身份证，还有公司的文件。你你等一下。哦，还真有一张身份证。你叫？我叫李翠兰。翠兰，就是她。是你的，那你把包拿好，下次别再丢了。小伙子，真是谢谢你们了。要不是遇到你们的话，可能我的包呀也就找不到了。更主要的是，我这里面有公司这样的文件，如果要是丢了，这真不知道要损失多少钱呢。哎，要不这样吧，小伙子，给这些钱你拿着，作为阿姨对你的感谢。那真太谢谢你了。哎，拿人的什么呀？大姐，钱啊，我们就不要了。这是我们就是帮你捡了一个包，不用这么感谢我们。哎
。小伙子，那怎么好意思呢？你们有两个都是好人，这作为我对你们的感谢，这是应该的。你说说吧。大姐，不用，真不用。这拾金不昧啊，是中华民族的传统美德。我们啊也没做什么，你赶快把包收好，把钱啊收回去吧。小伙子，那真是太谢谢你们了。我看你穿这身，你是不是在附近工地上干活的？啊，对，我们呀、啊、就在前面那个工地干活呢。哦，你说的那个工地啊，那你们两个在这坐着干嘛呀？还说呢，大姐，你说我们在那个工地干了多长时间了？这我们那个经理一直到现在也没发给我们一分钱，所以啊，我们两个在这坐着等那个经理呢。他就住在这个小区。哦，那个工地还会拖欠工资吗？是啊，这都拖欠的有,有小半年了。据我所知，那个工地上的工程款早就批下来了。没有啊，他一直跟我们说，一直没批下来呢。对呀、啊。今天啊，我们就是来找那个李经理，来说事儿，把我们的工资啊都给要回来。那好，可是我想问你们，这你们在这等下去也不是办法呀，能等到他吗？这这也没办法呀，我妈现在生病了，现在我们手里也没钱，这需要做手术，我们不把钱要回来的话，我们就没法回家给我妈看病了。是啊，现在我们唯一的办法就是坐在这儿等他，看他什么时候出来吧。原来你们一家遇到困难了呀？要不这样吧，我这里有八万块钱，你们先拿着，回去赶快给你们母亲看病。那个、啊、大姐，我们怎么能用你的钱呢？我们我们今天要找到李经理，把钱要过来了，我们就能回去了。是啊，大姐，我们不能要你的钱。啊、李经理，哎，哎哎，啊、哦，行，那咱们下午见。行行，好嘞。哎，李经理，你们两个干什么呢？你看，你都拖欠我们的工资，拖欠多久了呀？什么时候能发呀？是啊，李经理，这工资你能不能先把我们两个人的给发了？我不告诉你了吗？这工程款没有拨下来，我拿什么给你发？不是李经理，怎么怎么还没拨下来呢？这都小半年了，这工资拖欠了这么久，这隔壁工地的都已经发了。这上面不拨款，我有什么办法？有本事啊，你去找上面呀、啊。李经理。你这么说就不对了，这你是经理的，我们不找你找谁呀、啊？再说了，这我妈还生着病呢，你赶紧把钱给我们吧，我们还要回家给她看病呢。你别跟我说这些，你说了那么多跟我有关系吗？钱不下来，我拿什么发给你们啊？不是李经理，这这我们出来干活也不容易，这我们上面也不认识人，这我们只能给你要。啊。李经理，你就可怜可怜我们吧。我都说了没钱，你在这里给我纠缠有什么用啊？别挡着我，我还要去买车呢。哎，你干嘛呀你？李经理，你不能走啊！这钱还没给我们呢。我说你就是李经理吧？你是谁啊？别管问我是谁，你为什么拖欠农民工的工资呀？要你管啊？你少在这里多管闲事。我说这个李经理，你是不是太过分了？这些农民工挣钱不容易呀、啊，更何况这是人家的血汗钱。再说了，人家母亲还生着病呢，这是救命钱呀！你怎么能克扣呢？谁克扣了？我刚才都告诉他了，上面没有拨款，你让我拿什么发？据我所知，这个工地上的工程款早就拨下来了，你为什么不发呢？你是谁呀、啊？你怎么知道那么多呀？我劝你别在这里多管闲事啊，这事跟你没关系。别管我是谁，今天这个事情我管定了。我就问你，到底这个钱你是发还是不发？我不发。那好，你给我等着，哼，等着就等着，因为你是谁啊？我还怕你啊？你给我等着，我希望你一会儿啊别后悔。张总是吧？是我。我今天就是想问问你，这工程款早就批下来了，为什么没到农民工的手里啊？你还问我呢？你不应该问我，你要问，就应该问你们的李经理。那好，你们公司出现这样的事情，如果你处理不好的话，以后咱们两家。不要合作了。那好，你尽快安排，我先挂了。你给我等着吧。你装什么装啊？因为你是谁啊？我会怕你、啊。你不用怕我。你听好了，超不过三秒钟，你的手机啊就会响了。你吹吧。喂，老板，怎么了？
。什么？不吃？为什么呀？啊，好，好，好，我我知道了我，我现在马上去找你。哎，你究竟是谁啊？等我回来，我再给你算账。这李经理走了，咱们的钱怎么办呀？没事，小伙子，以后呀，你们两个的工资就会到账了。什么？大姐，你说的是真的吗？当然是真的了，你们两个就等着吧。那如果是这样，真的太谢谢你了，不要客气。啊，工资到了，真的到账了，谢谢你啊，大姐。是啊，真的太谢谢你了。你们两个太客气了，这是你们应得的，赶快拿着钱。回去给你们母亲看病吧。是是是，那大姐，那我们先过去了，回头我们再来感谢你。小伙子，走，我的车呀就在那边停着呢，我带你们回去。那行，真是太谢谢你了。谢谢你了。哎。嗯